着青春的密码，转角遇见他，立刻去那颗心里碰撞一下。天空绽放的梦啊，攒足了一大。故事说，有梦的人用力跑就会到达。这只飞机的人啊，拿去送给他，心里的。那个秘密，玩笑一下。月光追着那烟花，落在单车下。天台上说过的话，你会永远记得吧？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，让时光倒回吧。久违的足迹，用倔强的决心，做最好的自己，在你的青春里，做最美的记忆。长大的意义，不就是我们在一起？同学们，只剩一百天了，冲刺的发令枪已经打响了。一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。这血就没停过。希望大家加油努力奋斗。好，那我们接着开始上课。看来以后有问题得多找叶子了。等会儿，昨天的卷子拿出来啊！这么积极。我嗅到了一丝古怪啊！我可是未来要被培养成篮球天才的人。学习不好怎么能行？这道题的关键可以主动提干。嗯，把题干弄明白了，我们才知道怎么去解答这道题。很多同学的错误啊，都是出在题干没有读懂上。有已知 A 一 B 一垂直于平面 B C D 一，平面 A 一 B 一交平面 B C D 一于 B 一，又由一可以得到，所以 A 一 O 垂直于平面 B C D 一，懂了吗？不是，为什么？你们对视过吗？有。谁先移开的视线？你喜欢那个女孩？不是，为什么 A E O 垂直 B E，、嗯、所以 A E O 垂直平面 B C D E 啊？啊，叶子。嗯，你想啥呢？哎呀，我我听懂了，我告诉你，我来给你讲。哦，隋朝统一的时间是九八五，呃，不对不对，六七八，是五八九年，自己记住了啊。我真羡慕你，我要是也能像你一样过目不忘就好了。你平常背这些东西，不会都是死记硬背吧？没有其他方法。文科的精髓不就在于死记硬背吗？那我怎么觉得你对漫画倒是挺过目不忘的？哎，这怎么能够跟漫画比呢？这多没意思，漫画多有意思啊！嗯，我的漫画呀，我什么时候才能再见到你们呀？叶子，苗姐。心动定律第八则：座位法则。如果一个男生喜欢你，他会下意识的选择你身边的座位坐下。苗姐现在真是个没有感情的刷题机器啊！感谢夸奖。你们在做哪科啊？心动定律第九则：饮料法则。如果他会喝你喝过的饮料，那一定是因为喜欢你。天哪，这家伙难不成真的喜欢我？哇，这么好喝啊！哪儿买的？我我我要上补习班了，我先走了。哎，我送你啊。哎，不用，哎、我自己。哎、走走走开，我先走了。哇。叶绿色是怎么了？怎么那么凶啊
，二彻，你要加好运了。嗯、啊，买彩票去，正不正啊？左边有点高吧？左边有点高。你转过头来，这边是左。这不这是左吗？是我错了。你看，我就说你错了嘛，我这弄弄对了吧？正了吧，净整那些没用的，天道酬勤，管用啊！这是大师开过光的，好吧？哟，还开过光的？高考讲究的是天时、地利、人和。啊，对不住，啊，大师，我错了啊，对不住。啊。<笑>咱说点实际的啊，你说这周末，咱俩苗苗去散散心怎么样？去哪儿散心啊？去北京啊，看小江去。那么远，这心都散散了。不，你听我说啊，我是这么想的。你说这么多年，咱也没带苗苗出去玩过，而且这俩孩子从小一块长大，有什么困难都是两个人一块扛过去的。也许啊，见了小江，这苗苗会更努力。那也不能靠小江一辈子呀。哎，这事可说不准。哎呦，什么叫说不准？哎呦，你什么意思？轻点。哎，这儿这儿这儿啊，轻点啊！你这腰怎么总疼啊？轻点儿，帮你治疗你还喊？哎，苗苗，那个这个周末爸妈带你去散散心怎么样？不去。嗯，苗苗可想好了说啊？不去，耽误我学习。你说什么？我说耽误我学习。那看你小江哥哥也不去啊？不想见。没什么别的事的话，我回去学习了。哎呦，你看，姑娘像我吧，意志坚定，不会被你这种人所动摇。你好，快递。来了来了。路苗，路苗的。啊。苗苗，你快递。哦，来了。好。嗯。这个单子你收下。你是不是又买漫画书了啊？哎呀，怎么可能？我看看，小江同学寄过来的。哦，估计是学习材料吧。快去吧，好好学习去吧。哎，车哥，嗯，你打算去哪个城市上大学？北上广深吧。你要去哪儿？我应该还是留在南方，这边天气好。耶律苏克蒙蒂呢？苗姐肯定要北上去找肖皓月，叶子，我听说是要去上海。上海，嗯，感觉也不错。车哥，啊，你是不是喜欢叶子啊？为什么这么说？你瞥眼了，我都看出来了。你最近总提他，其实我,我也不知道，不知道。你还有不知道的时候，你当初追苗姐的时候可不是这样的。哎，那个时候根本没有想那么多，玩得来就是喜欢。但喜欢这东西应该不只是玩得来那么简单吧？但我也说不清楚。哎，他那么凶，我觉得还是做到不被他讨厌吧。行啊，车哥，你现在居然学会为别人考虑了。哎呦，你现在也学会怼我了啊！啊<笑>走。等消息呢？没有。过去五分钟里，你瞥了不下十次手机了。苗他都一周没给我发消息了，手机不会坏了吧？高三忙，没时间给你发信息，不是很正常的事情吗？有必要这么紧张吗？那他再忙，发个信息的时间总有吧？他没给你发，你给他发呀？那不行，他万一在学习，我不想打扰他。哎，我说你这人怎么这么憋扭呀？他不会是不需要我了吧？为什么这么想？从小到大，除了学习以外。我也不能帮到他别的什么。现在他连学习都能自己搞定，哎呦，我当初就不应该给他记那么多题。喂
。杜明，喂，小江同学，你可真是太厉害了，竟然能把历史卷搭配漫画。收到了，那希望对你有帮助啊。对我可太有帮助了，我真是没有想到那么乏味的历史书，竟然能够变成漫画来看。我这一次一定不会再掉链子了。那我就期待你下次分数了。上了大学之后肯定很忙，你还要来操心我这些事。听说，你因为怕我打扰你学习，所以不来北京了。哎呀，我这来回北京得要两天呢，我都可以做四套卷子了。你对做题的热情这么大，现在？对啊，我现在每一次做题的时候，都让我感觉我是在跟出题人斗智斗勇，让我热血沸腾。那我再给你出道题。好啊，放马过来。任意一个实数，加上五十二点八，再乘以五，减去三点四三四三，再乘以二，最后减去这个实数的十倍。你算一下。嗯、呃，你刚说的有点快，你再说一次。做听一。哪有让广播再说一遍的道理啊？你做，赶快算一下。五百二十一点一三二。算了，你自己加油，我不打扰你了。那你再给我出一道题嘛？就这样。任意一个实数，任意一个实数，加五十二点八乘以五，减去三点四三四三乘以二，再减去这个数的十倍，等于。五百二十一点一三一四，江浩月啊，你怎么这么闷骚？不过以路苗那个计算能力，我估计他永远也猜不出来你这出题人的意图了。你戴耳机不听音乐的吗？多管闲事最后五分钟，大家检查一下姓名、考号、答题卡。怎么就只剩五分钟了？我的作文还没写呢！哎呦，完了完了完了！同学们，放下手中的笔。流血流汗不流泪，掉皮掉肉不掉队，书还没念完的人不能睡觉。哎呀，老夫聊发少年黄，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘千骑卷、嗯。老夫聊发少年黄，左牵黄，右擎苍。锦帽貂裘，惊雷，呃，这通了天的修为。明月几时有？把酒问青天。一人我饮酒醉，醉把佳人成双对。嗯
，江叔。苗苗，你在这儿干什么呢？我背书呢。背书，你得把那诗吧融在心里头，再吐出来。江叔，你喝多了，你快回去休息。不会。回去了也没人。你们不是都答应江浩威要戒酒了吗？你要再喝，我就给他告状了。这小子这两天给你打电话了吗？前天打了。前天？那就是说昨天的没打。嗯。不像话。我们替你给他拨回去。哎，江叔，别了吧，现在已经很晚了。您不会是？自己想他，然后不好意思拨给他，所以故意借我的名义打给他吧。我是不怕你想他，懂吗？我确实是很想他，但我又怕他失望。他怎么会对你失望？高考啊。我怕我考不上，我怕我追不上他。我现在每次一做题，我一做试卷，压力更大，我觉都睡不好。未成年人不能喝酒。为什么未成年人不能喝酒？为什么只有你们成年人才可以喝酒？我们有做不完的题，我们还要考试，我们还有很多很难的事情，我们做不到。我们压力也很大的，未成年人能喝的酒什么时候才能够研发出来啊？这小兔崽子，你就不能主动给我打个电话啊？啊喂，爸，怎么了？嗯，没没怎么，就就还是隔壁那那丫头嘛。木苗，他怎么了？呃，他就是最近这学习压力太大，人瘦了一大圈，这黑眼圈都快掉下来了。说这高考还没开始呢，人小怕了，这怎么好？这丫头还去？谁说的吧？他还都不听。所以我就想啊，如果你有那么一点点时间，可以呃回来看看他，说不定他能好点。我知道了，过两天我请假回去。好，哎好，好好，哎好好好好。你到底在复习什么？复习失扯的缺点，他的缺点还用复习啊？叶子，你是不是喜欢二车啊？我，我才没有呢。哎呀，嗯，那这可难办了，他还托我问你来着呢。问什么？你还说不喜欢？我是真没想好，高考以后再说吧。嗯
不来找我，当然我来找你了。做题吧。再去盛一碗，这胃口不好。哎，我说苗苗，你是不是吃太多了？那脸都……有吗？人也瘦了一圈。那黑眼圈我没说错吧？我觉得你一点都不胖，我倒是觉得小江这才一学期，怎么瘦成这样啊？我可能在外面不适应，还是比较喜欢吃家里的菜。小江，你这回回来，你方姨肯定给你喂饱。对，我给你做我最拿手的灵芝炖排骨。这次待多久啊？再回去？一周吧。怎么才一周啊？要抓紧啊！有什么问题赶紧问啊！没水了，我这里有。这你拿着吧。哎，这不是你去年高考的时候用过的那套吗？给我来。我祝你逢考必过。这一套文具可是有你这个学神保佑，那我高考肯定能考得特别好。哎，小杨同学，我想问你个问题。嗯。你刚到北京的时候，你会不会有一种迷失感？就是那种不知道自己该去哪儿的感觉，不知道自己该去哪儿。嗯，没有啊，不就去学校吗？你应该说有，有迷失感。那，有。然后呢？然后，你就会特别的想念。想念路苗啊！笑什么笑？戒骄躁，戒懒惰，戒江，戒江皓月。你不要在意这些这些详细的，做题做题做。为什么这条好远？我担心嘛。担心？我怕我自己不够好，怕考不上跟你一样的地方。我不敢想。我有想过，最坏的结果就是你高考落榜，你会选择去别的学校，或者说你会选择复读。到时候，咱们就得分开了。关系，你要知道，北京不止一所学校。如果你选择去别的学校，那我就去别的学校找你；如果你选择了复读，那我就像现在这样，我来陪你复读。反正无论遇到什么困难，我都会在你身边。如果这是最坏的结果，你能接受吗？那你自己的事情怎么办？我自己的事情自己会安排好，你不用担心我。我会不会成为你的负担？陆
豆苗在我心里，永远是最好的。真的吗？嗯，那我拿好，你说给我听。当时我刚刚去新的城市，周围一切都是陌生的，陌生的街道，陌生的人群。从那时候起，我就特别、特别、特别想念路苗，想着要是路苗能在我身边就好了。贾浩月，我不会让最坏的结果发生的。你要飞得更高，哎，飞得更高，像狂风一样舞蹈，挣脱怀抱。爸，哎，你洗车了吗？车怎么那么干净啊？嘿嘿嘿来，苗苗，看到没？内有考生，禁止鸣笛。谁敢鸣喇叭，我揍死他！哎，还有呢，来，还有。看见没？金榜题名，谢谢爸。嗯，爸给你准备这高考专用车怎么样？还有呢，金榜题名，我都准备好了啊。明天早上七点钟叫苗苗起床，七点半准时吃早餐。早餐的标准那可是国宴的标准，一根油条，两个鸡蛋，准考一百分。<笑>早晨八点钟出门，八点半准时到考场。您可真行。有了这些东西加持，我高考一定能够决胜千里。那是必须的。哎呀，坏了，我得赶紧回去做饭去，要不又该吃你妈做的黑暗料理了。哦，走走走，快快快快走！打铁卡啊，一定要再三检查，千万别大意了，好吧？知道了，知道了，妈。哎，还有，就那个手机，千万不要往考场带。去年就有一个孩子。因为把手机带进了考场，结果单科成绩作废了。知道了，我们进考场之前都会检查的。还有，哎，二笔铅笔，你买对型号了吗？我看有的家长说，有些机器那些铅笔是扫不出来的。只有二，放心，放心吧，妈。江浩月直接把他去年高考那套文具给我了，不仅型号正确，而且还被状元开过光呢。哎，哎好了好了，别啰嗦了，你让不让闺女吃饭了？哎呦，想不起来。哎，苗苗。这是爸爸特意为你做的啊，多吃点。谢谢爸，来来，多吃点，少听你妈啰嗦。都得提醒吓死我了！你吓死我了！这大半夜的，你在这干嘛呢？高考前父母要做的十件事儿。十件呢？我看看。这我以为你比我好多了呢，原来你也紧张啊！我能不紧张吗？这高考是人生当中最重要的事儿。这上面可说了啊。嗯。这高考呢，考的就是心态，不光是考生的心态，家长的心态也很重要。所以明天当着孩子面儿，咱俩一定要稳住。我怎么觉得我好像忘了什么？怎么十件事儿呢？哎呀，我我有多十件事儿我都记下来了。你现在赶紧睡觉去，好不好？睡啥觉？这一下就惊着了。人家十件事儿，我哪有？哎呦，你看我少做一点心都不行。这什么准考证啊、笔都忘带了。哎呀，睡觉去，睡觉去，睡觉去。那都记下来啊！我都记下来了，快睡觉去，去吧。老陆啊，就等你了，怎么样啊？马上，快完了，快完了，再等我一会儿啊！妈，爸没事吧？他昨天晚上肯定是凉牛奶喝多了，胃肠感冒。时间来不及了，该走了。怎么办？哎，老陆
，怎么样？好了好了，咱赶紧走，来不及了。能行吗？你这样？没事儿。哎妈，要不你送爸去医院吧？我可以自己打车走的。那怎么行？爸。哦。哎呦，这怎么办呀？要不，让我爸开路叔的车去送。哦行，那我马上收拾一下，我就走。我都给你收拾完了，你拿着包走就可以了。哦哦哦，走走来不及了。好好好哎，老陆啊，我们先走了啊，走，一定去医院啊。东西都带全了吧？带好了，还来得及吧？应该来得及。怎么了？坏了，调解出门，我爸管火了。哦，那现在掉头回去也……来不及了，我回去管。加油啊！等你好消息。哦哦，好，那你慢点啊。你小心啊。走，现在还来得及吧？来得及。同学们，十年公输苦，今宵征战天路，攻筑此战，青云平步，加油！加油！加油！大家一会儿进考场的时候，一定不要着急，慢慢打，沉着冷静。老师相信你们可以做到的。现在拿出准考证。准备进场了啊！啊，谢谢老师，谢谢老师，加油啊！老师，走走走，加油啊！没事，加油，加油，加油啊！要给你们做红烧肉。着急，你还记得放哪儿了吗？啊，我我就放在我叔叔正中间，我我妈已经回去拿了，但我不知道还来不来得及。还有半个小时，我帮你送过去，别着急啊。啊，好。陆明，怎么了？我知道就拿错了。陆叔，陆叔。别着急，别着急，别着急！我帮你打电话问一下。喂，陆叔。哎，小江，怎么样？怎么样？你们到了吗？你现在在家吗？我刚出门去医院
下，不好意思。只有你。